E em pouco menos de 40 anos, mais de 80 mil famílias de diferentes regiões da Itália vieram se estabelecer em colônias que deram origem a muitas cidades gaúchas, como Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. E uma escritora de Passo Fundo reuniu a história, os dias de travessia em alto mar e tantas outras curiosidades em um livro. A obra é o assunto do Acorde de hoje, quadro apresentado toda sexta-feira pela jornalista Fanny Barufi. O Acorde de hoje vai percorrer as páginas deste livro, História da Imigração, uma aventura da Itália ao Rio Grande do Sul. Bem, essa foi uma obra pensada especialmente para estudantes do ensino fundamental e médio. E já já a gente vai saber por quê. Bem, o Acorde de hoje vai conversar então com a autora da obra, ela que está aqui comigo, a Dilce Cortese. Ela é mestre em História aqui pela UPF, também é professora da Rede Municipal de Ensino. Bem, Dilce, por que a escolha de criar um livro a partir aí da história da imigração italiana, contando um pouquinho das tradições? Eu senti a falta de um material sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul, quando eu trabalhava com os alunos. E, e, e tendo sido a minha dissertação de mestrado em cima da imigração italiana, ocorreu agora de escrever esse livro, de fazer esse livro, direcionada para esses estudantes e para os professores que trabalham com esse conteúdo. Seria um livro paradidático, um livro formado com textinhos, numa linguagem simples, acessível, é, tem algumas questões, alguns mapinhas, algumas gravuras, onde o aluno pode ter uma, uma leitura agradável e complemente as, os, seus, os seus estudos em cima dessa leitura. Uma forma mais gostosa de aprender, porque ele é todo ilustrativo, né, Dilce? Ele é tão bonito, ele tem diferentes atividades que você pode fazer, então ao longo do livro fica mais fácil aprender assim, né? É, com certeza, sem, sem tanto mito sem tanta ilusão, aquilo realmente que aconteceu com os nossos antepassados aqui no Rio Grande do Sul. Em especial, por que então os italianos? Os italianos, na verdade, foram uh, 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 o maior número de imigrantes que chegaram ao Rio Grande do Sul. Nesse período de, de 1875 a 1914, foram mais de 80 mil famílias que se estabeleceram na Serra do Rio Grande do Sul e no Planalto também. Gaúcho. É difícil uma família que não tenha alguém com sobrenome italiano. E esse não é o primeiro livro da Dilce, viu? Outros vieram antes. E Dilce, para quem quiser ter contato direto com esse livro, faz como? Aonde que encontra? Esse livro ele está à venda na Livraria Delta, principalmente. Né? Um preço acessível. Né? Tem muita coisa que a gente poderia falar do livro. Obrigada mesmo e sucesso com mais uma obra sua. Eu que agradeço, agradeço essa oportunidade. Bem, o Acorde de hoje fica por aqui. A gente volta então na próxima semana com mais arte, com mais cultura, com mais autores de livro para você que nos assiste. Até mais!